ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നീറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ പാർട്ട് വണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നീറ്റിലെ ഒരു പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻസിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പാർട്ട് വണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലേറ്റസ്റ്റ് ജെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ജെ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ആ ജെ ജനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ജെ ഇയുടെ പാർട്ട് വണ്ണാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി മോർണിംഗ് സെഷനിലെ ഫിസിക്സിലെ പേപ്പറാണ് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി മോർണിംഗ് സെഷനിലെ ഫിസിക്സിലെ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഫോളോയിങ് ഗീവ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നാല് ഗേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ റിവേഴ്സിബിൾ ഓപ്പറേഷൻ തരുന്ന ഗേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റിവേഴ്സിബിൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കൊടുത്താൽ വണ്ണ് കിട്ടണം വണ്ണ് കൊടുത്താൽ സീറോ കിട്ടണം ആ പണി ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് ആക്ച്വലി ആരാണ് നോട്ട് ഗേറ്റാണ് നമുക്കറിയാം നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വണ്ണ് കിട്ടും വണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും പക്ഷെ താഴെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ നോട്ട് ഗേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നോട്ട് ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നോർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താലും നോർ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാൻഡ് ഗേറ്റ് അല്ലേ നാൻഡ് ഗേറ്റിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് നോട്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെയും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെയും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും മാക്സിൽ എന്താ വരുന്നത് സീറോ സീറോയും സീറോയും നാൻഡി നമുക്കറിയാം എന്താ കിട്ടുക വണ്ണാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടായി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വണ്ണാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ വണ്ണ് വരും ഇവിടെ വണ്ണ് വരും വണ്ണും വണ്ണും കൂടിയും നോ നാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വണ്ണ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടി വണ്ണ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റിയാൽ എന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും നോട്ട് ഗേറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോർ ഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിംഗിൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെ കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റുക സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോർ നോർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഇവിടെയും സീറോ വരും ഇവിടെയും സീറോ വരും സീറോയും സീറോയും കൂടി നോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക വണ്ണ് കിട്ടും സീറോ സീറോ നോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ വണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും വണ്ണ് വരും വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ വണ്ണ് വണ്ണും കൂടി നോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക വണ്ണും വണ്ണും കൂടി നോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ സീറോ കിട്ടും സീറോ കൊടുത്താൽ വണ്ണ് കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എൻ ദിസ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ നാൻഡ് ഗേറ്റിനെയോ നോർ ഗേറ്റിനെയോ നിങ്
ഒന്ന് ആ എലവേറ്ററിൻ്റെ വെയിറ്റ് എം ജി പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എലവേറ്ററിന് ആ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് അപ്പോൾ ഈ എം ജിയും എഫുമാണ് ആക്ച്വലി എലവേറ്ററിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം ആർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ എലവേറ്ററിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആ എലവേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒപ്പോസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആരാ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ മോട്ടറാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരൊക്കെയാണ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് എം ജി പ്ലസ് എഫ് ഓക്കെ അല്ലേ ഞാനിവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എഫ് എന്ന് എന്താ മനസ്സിലായി എഫ് എന്നാൽ മോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ലോഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എം ജി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ദർ ഫോർ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദിസ് മോട്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈ എക്സ് മോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ദ സിംപിളൈസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ബൈ ഫോഴ്സ് ഓർ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സീറോ പോയി സീറോ പോയി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോയാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാം ത്രീ സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ദ ആൻസർ വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സംതിങ് ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലവേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മോട്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് അപ്പോൾ മോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പവറും വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വി സി കൊണ്ട് പി ബൈ എഫ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം എഫ് അറിയണം ഇനി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സ് എം ജിയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് കിട്ടും സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അല്ലേ ദർ ഫോർ ഇതാണ് ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ജെ ഇ മെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ടഫ് ഉള്ള എക്സാം ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ സി ആറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ഡാംബ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ഡാംബ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കം കമ്പയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഫിസിക്കൽ സ്പ്രിങ് മാസ് ഡാംബ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ഹാവിങ് ഡാംബ്ഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി മാസ് എം ആൻഡ് ഓസിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ഫോസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ
the damping force is, will be directly proportional to velocity. Angan angil namake Fb proportional to in the V in the da or Fb is equal to B V in the Fb is equal to V where B is some constant called damping constant. Other substitute in the M Bandagata minus Kx minus B V is equal to M A. In the rearrange the ideal minus M A plus M A go to minus M A um okay minus okay cancel the Maka and the Mario M A plus B V plus kx is equal to 0. Now, we have a and d square x by dt square and v and the dx by dt. Substitute here. m into d square x by dt square plus b into dx by dt plus kx is equal to 0. This is m to throw out to multiply divide here. Now, m is left side of the room. d square x by dt square plus b by m into dx by dt plus k by m into x is equal to 0. That is the equation. Now, actually, this is the damped physical oscillator differential equation. Damped physical oscillator differential equation. I d square x by dt square plus b by m dx by dt plus k by m into x is equal to 0. Now, we have an electrical oscillatory system. Electrical oscillatory system. Electrical oscillatory system. Electrical oscillatory system. We have an LC oscillatory circuit. We have an inductor. One capacitor down. Or LC oscillator system. Then our inductor down. Or capacitor down. This is our actual LC oscillation. In this, we are going to use all practical inductor. No, iron down actually. Inductance inductor coil iron down actually. Resistance down. Now, what I am saying is, one inductor and capacitor only work in two angles. Along with this, circuit inductor and capacitor only work in two angles. But the only thing that we are going to use is iron. Iron is a resistor. We are going to use circuit to use that resistor. Resistance will be inside this coil. This coil only iron actually. Resistance and okay, le. Pena ni orang actually orang alam guni barang kena ni. Oru resistance resistor ni guni barang kena ni. Pasal sarikyo dia am porotu ni okun ni kiri resistor ni kana berjila. That resistance is inside inside this coil. I coil ni urle urle inbuilt title resistance ane de. So means that the random onna ana arta. Okay le. Pida ana amala actually ari electrical oscillatory system. Practical electrical oscillatory system. Or ideal oscillatory system ane ni larin dau la. Resistance ni dah gula, okay le. Ini jangan ini KVL apply yang boleh, apply KVL, apply KVL. Nama kita KVL itu bermakna, this is the algebraic sum of all voltages inside a closed circuit is zero. Ini berapa voltage yang ada, ini berapa voltage yang di VL, ini berapa voltage yang di VR, ini berapa voltage yang di VC. Pian equation ini adalah VL plus VR plus VC is equal to zero. Ini proper sign aku kurangkan. Pial da voltage, entah beri a inductor da cross la voltage ni kita kerana minus L D I by D T ane. Resistor resistor ane kiri minus I R ane. Minus capacitance ane kiri minus Q by C ane. Entah mana minus I semua kerana kari beri cube. Pian minus L langgan sila ni kita dapat tom. Orak ke plus beri cube. L D I by D T plus I R plus Q by C is equal to zero ni dapat tom. Ni kita kerana mana kari am. I entah mana dah D Q by D T. Apa D I by D T kita dapat kita dapat D square Q by D T square ni dapat. Ni kita dapat dengan dia orang jadi ideal. L d square q by d t square because i is equal to d q by d t plus i q by m d q by d t plus q by c is equal to zero. ni l one dengan throw out to multiply ya. apun dengan itu d square q by d t square plus r by l d q by d t plus one by l q by c ni itu. lagi one by l c ni q ni itu. 1 by LC into Q is equal to 0. This is the equation and the equation. Now, the equation is the physical oscillation equation. The equation is the electrical oscillation equation. You can do only so much to compare. Now, d square x by dt square is equal to d square q by dt square. Now, dx by dt, dq by dt, but x is equal to q. Which means that on comparing, you will get q is equal to q is equal to x. इन दो वाले x ने करने डायट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर सिस्टम तो लाल आ रहा है चार जाने ओके ले अत बोले dx बरीटर वाला वाला लाल आ रहा b by m आने सॉरी वाला लाल आ b by m अब वाले dq बरीटर वाला लाल है r by l आने which means that b by m is equal to b by m is equal to r by l आने b by m is equal to r by l अत तो x ने वाला वाला लाल है k by m आने वाला q ने वाला लाल है one by l c आने अ K by M is equal to 1 by LC. Now, 
B by M R by L and K by M 1 by L C which means that M is equal to L like M is equal to L. Up Q is equal to X on a M is equal to L on a M is equal to L. This is actually a very important property. Electrical oscillatory system through the inductor number we can repair and it is a electrical analog of inertia. Along the electrical analog of mass and water. I'm going to inertia the one in the actual inertia and the property and then actually. Change in a resistance or carrying an anomaly inertia or a state with an total tendency. And the other change is a little tendency. But change in a resistance or carrying an anomaly inertia or a inertia is a direct measure of mass. Mass is good in all the inertia and the arigum. Good the arigum. Are they bore a change in opposing or a mass along inertia? Are they bore electrical system change in opposing all an actually are a inductor? Inglet inductor would have a pattern the current to go to game or a change yoga. Electrical system Upper mass in equivalent at L and one slide. Would okay B by M equivalent to R by L on a M L equivalent on a B M R on the Rikanam equivalent diagram. Therefore, what a damping constant is equivalent to R. Damping constant is equivalent to R. If a damping down garnum out of the physical and the varium out of physical idol and then garnum on diagram. A link chalpo surface of friction arigum, chalpo air resistance arigum. Okay, le. if a damping down garnara. Resistance on it. Don't damping constant B equivalent to R. Okay, le. Neat on the southern angle of coding suit in the option on Okia Madi, Nikana, but to first option than the correct answer. Okay, level the easy at the question on it. But think of electrical oscillatory system and works on physical oscillatory system and works on theory around and getting curve and just a connoted geometrical problem on it. Doubt it yellow. That is physical oscillatory system and electrical oscillatory system. Okay, le. But number the moon question on discuss is the number in a part two at the third of some chip. Okay, le. Now we will see the next video.